这些都是我已经做好的，一会儿他来了，麻烦你给他。你这是要离开？不是啊，我手机屏碎了，我去换个屏。别掺和。什么别掺和？你见过季雨了吗？谁是季雨啊？季雨是谁你都不知道。罗琦的前夫，罗宾的前姐夫啊，就是那渣男啊！创业失败能叫渣男吗？哎，这是什么奖杯啊？他们俩是留学时的校友，蝉联过好几届学校网球双打冠军。罗琦和季玉是闪婚，罗宾是他们的伴郎。婚礼上，罗宾既代表新娘致辞，又代表新郎致辞。那他们为什么离婚啊？罗琦是怎么跟你说的？他没有细说，我也就没有细问，是不是？不是。没有人出轨，也没有小三，那是为什么？如果你见过机遇，你就知道了。老有人跟我说，你跟你的助理，我没兴趣知道，我也没兴趣知道。啊，我要是你啊，任小年要跟我说要把黛西炒了，我也跟他翻脸。你别总以为我对你有意见，对吧？其实都是因为任小年对我有意见。什么时候开始有的？嗯？丽娜不在她的位置上。丽娜很少不在自己的座位上。你应该到律所去转一圈，看看还有谁不在自己的位置上。我想跟你解释一下。不用解释。我要解释，那就快点你赶时间吗？我在赶你。你昨天见到罗琦了吗？他是怎么说的？我跟你说啊，我对你其他的事情没有任何意见，我唯一有意见的就是你对人的态度，你太目中无人了。我一定有则改之，无则加勉。我现在真的有一个非常重要的电话要打。哦，那你打电话啊，时间归你选啊，咱俩好好谈谈。请问你又有什么指示？我就是想看一下，你是不是真的有一个重要的电话要打？正在打，我就说一句啊，我刚才呢检讨了一下我自己，我发现你我之间，我的确也是有责任，所以从今以后，如果你发现我有什么做的不对的地方，你一定要告诉我，我也会有则改之，无则加勉。你现在最大的问题就是太没有眼力劲儿，请看，我有两百多条语音没时间听。我帮你听啊，走开。我刚才跟你说的，千万不要告诉罗宾。好。大白天的锁什么门？哪条法律规定白天不能关门啊？罗律正四处找你呢。哦，好好好。把门开着。哎，我跟你解释一下，我刚才的确想把这门关上，我想跟你说点关起门来说的话。什么话？算了，还是开着吧。明人不说暗话。你到底要说什么？说呀。你刚才跟黛西说什么了？你可以不告诉我，但是我必须跟你说，有人说，黛西和罗宾关系不一般。好，当我什么也没说。哎，我今天早上碰见罗宾了，但是我发现他气色不太好，好像挺懊恼的样子。
，那是因为他一大早上就碰见你了。丽娜跟你说什么了？没有人跟我说什么。那就是说了。您这是猜测。不，我原本做好了一上班就听到了你辞职的喜讯。我不辞。我现在出去一趟，我桌上有一份一百五十页的合同，你来负责校对，并且出具律师意见。您去哪儿啊？你问多了。啊，不是，我的意思是，我可以去和罗琪姐好好聊聊。打住！如果不是你出谋划策。罗琪还真想不出这么狠的招，是你姐把你前姐夫描绘成了一个渣男，那你就信了，嗯，所以给他出这么损的招，我错了，那他有没有告诉你到底为什么不让孩子见父亲？你告诉我，我不知道啊，你不知道你就乱给人出主意，我这是凭常识，如果一个母亲不愿意让自己的孩子见父亲，一定有他的道理，那你要问。让他说出那个道理，然后判断那个道理是不是符合法律。怕戳到他痛处。这不是理由。倒是你，我觉得你才应该问，因为你们才是家人。那一百五十页合同，希望我回来之前你已经做好我刚才找你有事儿啊，但是我给忘了。罗宾哪儿去了？他不在。他干嘛去了？你找他干嘛？我得跟他约一下时间。你需要多长时间？那得看我们俩谈的怎么样。他最近日程很满。可是他跟我说让约时间，我们俩好好谈谈。有的时候呢，如果有人跟你说他想找时间跟你好好谈谈，意思呢就是说他当时不想跟你浪费那个时间。哦不。如果我说我们要找时间好好谈谈，那么意思就是我们要找时间好好谈谈。那么我们首先就要把这个时间好好约一下。丽娜姐，罗宾老师让我去他办公室拿一下合同，你自己去吧。嗯，确定时间？我给你约明天的时间。呃，今天为什么不行啊？我不知道他回不回来。你怎么会不知道呢？你是丽娜，你怎么会知道他？那他今天没有时间。我拿好了。何赛老师，你有什么事儿？啊，我没事啊。你有事儿？我没有。那你刚才叫我何赛老师，因为您是长辈，所以我叫您何赛老师啊。何赛老师，再见。长辈儿。谁是长辈？何老师，为什么叫我老师？因为，因为，因为，因为您是我的前辈啊。前辈吗？那应该，师兄。对。以后叫我师兄。哎，何师兄。罗宾吗？方主任。哎。王大奎找不到他，电话打到我这儿来了。他今天出庭。啊，助理呢？说是不接电话，也不回电话，怎么个情况啊？黛西他手机坏了，他现在正在修呢。罗琪姐，你为什么忽然就不让他来探望孩子了？是罗宾叫你来的？没有，罗宾他根本就不让我管这个事儿。你跟罗宾说啊，他那个兄弟啊，如果继续探望孩子的话，会对孩子不好。罗宾他打算让他这个兄弟去法院申请强制执行，那我就会说我的前夫有严重的健康障碍。如果他在行使探望权的话，会影响到我孩子身心健康的，我会让法院终止他的探望权。我琪姐，这个主意确实是我给你出的，可是如果我们真的打起官司来的话，是要讲求证据的。你有什么证据可以证明他有严重的健康障碍，或者说他行使探望权怎么就损害了孩子的身心健康呢？他得过抑郁症。
。那罗宾他会找来一达医生给他做报告，证明他已经康复了，或者说根本就没有严重的健康障碍。他已经有新的女朋友了。那法院，他也不会因此就剥夺了他的探望权吧？小安的奶奶跟他说，说他爸爸会给他再找一个新的妈，比原来的妈妈还要好，问他喜不喜欢。老太太嘴巴一张，亲妈就没了。我女儿要管一个我根本不认识的女人叫妈，将心比心这件事，搁谁谁受得了？你受得了吗？罗列。那个，您会律所吗？我搭讪您。对不起，我不会律所。呃，喂，什么事儿？我觉得您应该好好的跟您的前姐夫谈谈他再婚的事儿。他确实有再婚的权利，但是……我跟不跟谁谈，谈什么，就不劳你费心了。我就是温馨提示啊。用不着。你能干好我交给你的事儿就不错了。你怎么找到这儿来了？这儿很难找吗？黛西是叛变了呢，还是本来就是你派来的卧底？你想多了，现在想找一个人没那么复杂。丽娜，是不是？肯定是丽娜说的，对不对？你知不知道？你把小安藏起来，季玉快崩溃了。啊，你不要跟我提这个名字。你前夫，你前夫现在每天给我发好几百条微信，他已经疯了，你知不知道？哎呦，疯了，那就更不能见孩子了，否则的话会影响孩子的身心健康的。我知道，我知道季玉找了个女朋友这事儿没告诉你，让你生气了。他找不着女朋友，他结不结婚跟我没有半毛钱关系，好吧？那你为什么不让他见孩子呢？我不想让我的孩子知道他爸又给他找了一个新妈，我也不想让我的孩子在两个妈之间做比较，这个理由充分吗？姐，你这理由我能理解，但是我必须得告诉你，这个理由在法律上它不成立。你不能因为你的前夫要结婚了，或者说谈了一段新的恋爱，你就剥夺了他对自己亲生子女的探望权。你跟我谈法律是吧？啊，罗宾，那就跟我的律师谈吧。你不要闹了，行不行？我没有闹，就是因为我不闹，所以我要找律师。你们律师都是专业的，受过训练的，都非常冷静。我是冷静不了，所以我必须要找律师。你真的假的？你收一下。什么东西？这是我律师的名片，他叫麦飞，可能你也认识。我当然认识。他以前是我的助理。那我想请问，你想干什么？你为什么要去找律师？你什么时候找的他？我的律师叮嘱我呀，只要我找了他，我就不能回答任何人的问题。我不是任何人，我不是任何人。你是律师，你是替我前夫来跟我交涉探望权的。姐
，我是你弟弟，我是你的亲人。当然，我也是基于很多年的朋友，所以你相信我，这种事情不需要找律师，你懂吗？叶冰小汉说：“辅助揍你啊！”哎呀，有没有想舅舅？想了。怎么想的？睡觉都想。哦，真的假的？真的。好吧。小安妈妈，小安最近好像情绪不太好，为了让家长工作再忙，也多陪陪孩子啊。还有这个。谢谢谢谢，没事。谢谢舅舅。这是舅舅买给你自己的啊，千万不要给妈妈，最近妈妈不乖。那，来，先放里。好，你要不怕被别人看见了啊？看见就看见呗。哟，那万一廖主任找你麻烦呢？他看不见，他生活有借口吃饭。嗯，罗宾找你啊？他不接了，下班了。你干嘛不接呀？好不容易跟你约会一次。啊，没事，你接吧。哎，罗律，我要见你。我下班了，我没在所里。那正好，下班了我们可以见面好好聊一聊。你在哪儿？我来找你。是这样，嗯，我我今天晚上安排事儿了，我们可以约其他时间见面吧，好吗？你知道我找你什么事儿吧？是因为罗琦吧？没错。所以你躲是躲不了的。我并没有躲，我只是今天晚上有事儿，您给我约其他时间吧，谢谢。喂，季月，我刚刚跟罗琦见了一面，我们见面说吧。好，那我去你家。好，我大概半个小时左右到家吧。好的。好这事儿啊，跟你没关系，怎么跟我没关系了？嗯，就是不想被人怀疑，不想被谁怀疑啊，罗斌啊，嗯，啊，你把罗琦介绍给了我，怀疑是啊，这是非常合理的怀疑啊，他知道咱俩认识啊。如果他真这么怀疑，那你怎么跟他解释也没有用。那越描越黑。哎，要不然，我是想说了，要不然你别再罗宾知道。为什么？你说话呀？为什么呀？啊！我我我是怕你为难，我不想让你夹在我跟罗斌中间。那为什么是我别干了呢？咱俩好好讲道理，那谁也不能急那种的，行吗？嗯。你你看啊。嗯。我过了司法考试。嗯。我有律师资格证。我再过上几年呢，就能成为初级合伙人了。我再熬上几年，等我有了名气，有了人脉，我就可以自己开业了。我以我自己名字命名一个律师事务所也是有可能的，对吧？嗯。这不一样啊！你连司法考试都没法参加。那如果不是罗宾罩着你，你能去律所上班吗？那除了保洁员或勤杂工什么的，你什么都干不了。那可是现在连连连连连招个行政，那都需要打去本科。快进来！别别别别别！你干什么？你又来了！哎
so sunny. You see her there. Ay, 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 chiu, chiu, chiu. Oh, 我现在醒着呢我跟你说我今天去去他那了去找小安去了人家全他是大爷没让我进我说我干什么呀我说我找我孩子他说孩子谁我说记小安他说记小安我说对我就把小安的这个身份特征身份证什么全都告诉我说进
。我之所以每天比大家早一点来办公室，是因为我有太多的工作要处理，我没有那么多时间花费在听别人解释上。况且，解释不解决任何问题。我解释不是为了解决问题，而是为了避免造成更多的矛盾还有误会。你只需要告诉我你的决定，你是决定继续留下来当我的助理，还是因为你的男朋友麦飞在做罗琦的律师而打算退出？我尊重你，无论你决定留下还是退出。您什么时候知道麦飞是我男朋友的？我一直都知道。你不用担心，我不会告诉别人的。我不退出。OK， 那就请你马上联系对方当事人的代理律师麦飞先生，确定一下我们双方的见面时间。好，罗老师，我早就已经跟麦飞约定好了，我们各为其主，绝对不会参入个人的感情。我不知道你们的约定，也不关心，我只看结果。兄弟，看到我跟他操作没有？带吸管何塞叫兄弟，真的，骗你小狗，我亲耳听到的，他真管他叫兄弟。你叫何塞叫师兄，人带吸管何塞叫兄弟，那你得叫带吸什么呀？嗯，说什么呢你们？<笑>我正跟他说啊，你在何塞办公室。正讲到你跟何塞兄弟相称。<笑>哎，对了。昨天好几个客户打电话过来找你啊，我可都帮你打掩护，说你去上厕所了啊。没有肉的，只有素的。谢谢啊。最后连封印都过来找你了，问你去哪儿了？都惊动封印了。我估计啊，是王大奎那边的法务给你扎的针儿。谢谢啊哎呀，丽娜没有在座位上，所以我就直接走进来了。丽娜在座位上的时候，你也不是爬进来的，一点也不好笑。幸亏我的职业不是逗你开心。封印昨天到处找你，说你也不接电话，客户也找不到你，你的助理也不在。不用你告诉我，你干嘛呢？工作。可丽娜约好了，是今天上午咱们俩谈话呀。谈什么？你忘了啊？哎，你说要找一个时间，我们俩好好谈谈啊，关于我们俩的关系啊，以及存在的误会，还有未来情感的发展方向。我这些邮件必须要在客户一上班，打开电脑就能看见。我从来都是提前完成的。我昨天晚上跟丽娜重新约时间，丽娜不在工位上，那就等她来了以后再约。我实在太忙了，我一会儿还上班呢。罗宾不知道我来找你，他早晚会知道的。季如果真想跟你过不去的话，他可以找律师告你。哎，不谈这些了，说点别的吧。啊？你怎么知道的？你妈妈告诉我的。哦。我跟他说，你今晚约了罗宾，罗宾忘了你们的见面地点，不敢问你，怕你生气。然后你妈妈就跟我说，不可能啊。今天晚上，罗琦要带小安去跳芭蕾舞。我说对啊，对啊，罗宾就是要去看小安跳芭蕾舞。我说句真心话，你别介意啊。也许我会介意呢。<笑>那我就不说了，我不介意。我介意。
。对不起，我们主任还没有到，他让我接待您。别怪我不好，事先没有通知你们。哎，这边请。好。没关系啊，你可以接电话的。哦，不重要。您这边请。喂，你好，你好，请问是荣科律所吗？是的，请问您哪位？嗯、呃，我找一下麦飞律师，请问他来了吗？麦飞律师来了，呃，但是刚走。好，谢谢。何赛叫你去他办公室。为什么让我去啊？你，是叫黛西吧？啊。刚才我去他办公室送文件，他说让黛西来一下。何赛老师，呃，来，我给你介绍一下，呃，这是我们律所的美女兼律师助理兼游戏高手黛西啊。您好，您好，这位是大鹅游戏的创始人马龙。啊，我特别特别喜欢大鹅的游戏，是吗？嗯，哪款？凯旋，必须的。那那那那那那你们二位玩一局吧。何赛老师，我这边工作还没做，我去跟罗宾说，他一定会同意的。我正找你呢，呃，你收到校友会的邀请了吗？我不会去的，为什么？有什么可去的呢？大家不是在律所碰到，就是在法庭碰到，混得太熟了，以后还怎么为了自己客户的利益争得你死我活、鱼死网破呢？你是怕碰见蓝红吧？闭嘴！你说你当时跟蓝红那么好，为什么要分手呢？闭嘴！我们当时都觉得你们完全是天生的一对儿，我没有恶意。对不起，我不想跟你叙旧，我没时间。不，我是想请你给我，啊，如果需要我帮你什么，请直说，别吞吞吐吐的，好吗？我听说蓝红的老公他有要收一家游戏公司，对不起，我帮不了你。哎，我在并购这方面，法律问题我非常的了解，我在这方面就是一个专家。那我倒是建议你，去参加校友会，并且期盼上天能够安排让你。邂逅一个某上市公司老板的太太，你去毛遂自荐，告诉他你有这方面的能力，并且他正巧有这方面的需要，或许他会找你。哎，不不不，你误会我。那你能不能别绕来绕去的让我误会你呢？啊，是这样啊，我呢，有可能很快要做一家游戏公司的法律顾问，而这家公司呢，有可能被别人收购。但是在这众多的打算收购这家游戏公司的公司当中呢，有一家上市公司，这家上市公司的老板呢，恰好是蓝红的老公。也就是说呢，呃，我在不久的将来，有可能会跟蓝红老公的公司有很多工作上的接触。请问这跟我有什么关系？你看啊，你我之间，多多少少的有那么一丝丝的矛盾。何赛，你听好。再有矛盾，我也不会到你的客户那儿去说你不好。你承认咱们之间有矛盾了，你终于承认咱们俩之间有矛盾了，但是没关系啊，有矛盾没关系，有人的地方，他就有矛盾嘛。大哥，我的重点是，我不会到你的客户那儿说你不好，我并没有谈我们俩有没有矛盾。不，那你说。你说，你说咱们俩之间有什么矛盾呢？出去，这个话题不再谈了。你找丽娜约我的时间，她没有在位置上。我说过了，那就等她来了再约。哎，你说最近有点奇怪啊，昨天你消失，今天她消失，这是怎么回事呢？别生气，别生气，别生气啊，别生气，哎。你到底要干什么？没有要偷看，我只是想离你再近点。我能听得见，我怕别人听见。怕别人听见的话。
我奉劝你，压根儿就不要说出口。你看哈、啊，是这样的，你看上学的时候，我跟蓝红之间关系一般，是吗？你这么理解啊？那你的理解力真的从小的时候就严重出现了问题。你们俩关系不是一般，你们俩是相互鄙视。我早就看透了他。对不对？我当时我就反对你们俩，但是你没有听我的建议。我庆幸没有听你的建议，所以啊，你没有听我的建议，所以造成了你这段失败的爱情。如果我听了你的建议，我现在也和你一样，根本就不知道什么叫爱情。我当然知道什么是爱情。什么叫爱情？爱情属于所有人，但是爱情分真爱和假爱，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，忠贞不渝，这才叫真爱。你的意思是，从一而终？不，我说的是忠贞不渝。那如果两个人接触了一段之后才发现并不合适呢？那他们就不是真爱。哎，像你跟蓝红之间，那就不叫真爱。按照你的逻辑，真爱只有一次。对。那如果说你真爱这个人，他不幸离世了。那么是不是就意味着这一生他不再接受其他人了呢？不，我不是这个意思。那你什么意思？明明你刚才说的真爱只有一次。不，我的意思是啊，如果一个人他同时爱上了很多人啊，那他这就不叫真爱。但是一个人爱上了另外一个人，另外一个人消失了，比如说离世了，那么这个人当然可以再去追求他新的爱情。不然的话，那就是泯灭人性了。那你就不应该说真爱只有一次，应该说真爱是一次只能爱一个，爱几次就应该有几次真爱。对，你们俩在这讨论什么呢爱？爱情。我没听错吧？你们为什么要讨论你们认知范围之外的事儿呢？你们既不懂，又不擅长。他为什么说我们既不懂又不擅长？他说的是你。我找黛西。黛西他没有在工位。他去哪儿了？我知道他去哪儿了。我去帮你叫他啊。资料室，婉欣，罗宾找你。啊，好，不好意思啊，我先我先撤了啊。好，拜拜。我离婚的时候扔你家两箱东西，你没给扔了吧？在衣帽间有一个大箱子，上面贴着你的名字。哎，金玉，找着了，行了行了，挂了啊。白金红的专利已经申请了下来，你马上跟麦琪联系一下，约定去法院的立案时间。好。诉讼材料准备的怎么样？都已经准备好了。喂